significado quiere decir la unión con sensualidad, cosas psicológicas, sexualidad con nuestras necesidades del cuerpo, con un compromiso, el amor, en contexto de una relación fijada en el sacramento. La segunda como pecado que tenemos, me encanta la, la palabra en latín y igual en español gula, porque tenía una, un profesor, profesor gula, era un profesor de teología y moralidad, y todos los latinos estaban riendo en la clase porque mi nombre es profesor gula. Pero en eso, gula es un problema personal y también por la sociedad. Cuando comemos todo sin medida, sin de pensar de compartir con los demás. Yo tengo una miembro de mi familia, pues se casó con mi hermana, mi, mi, mi media hermana, casi medio cuñado. <risa> Él venía a la casa de mi mamá. Mi mamá tiene 86 años, es un viejita. Es buena persona, pero ya, pero como viejitos tiene sus límites. ¿eh? Pero su medio nuevo pase a la casa y se sentó en la mesa de como almuerzo y mi mamá tiene muchos años se preparó toda la comida por todas esas personas y él comió todo el tocino todo el tocino y mi mamá todavía cocinando cuando ella se sentó para comer algo Nada, nada como solamente pan tostado. No hay tocino, no hay huevos, no hay nada. Eso es un escudo, es la cura. Cuando comemos sin de pensar, consumir cosas, consumir comida, sin de pensar en otras personas. Cuando tenemos como restaurantes que tienen como sus comerciantes dicen que comen todos que pueden comer. Todo el mundo se, se pasa por estos lugares. La comida no es buena, no es muy, no es muy fino. La comida no fina, no está preparada muy bien. Pero toda la gente, como elefantes rosas, pasan por acá a comer todas las cosas. Pues yo pago. Por eso es mi comida. Pero de hecho, ¿dónde viene la comida? ¿De ellos o de Dios? De Dios. Dice, no, viene de Seifue. Entonces, ¿dónde, dónde reciben Seifue la comida? De los campos. Entonces, ¿quién cosecha la comida de la tierra? Los campesinos. Se pagan bien o pagan mal. Entonces ellos no tienen suficiente dinero a comer la comida que ellos cosechan de la tierra. Es un resultado de la desintegración cuando no estamos conscientes de las cosas que estamos comiendo. Nada más estamos comiendo por nuestro propio, propio, propio placer. No pensamos en los sacrificios que hacen otras personas. Cuando lo queremos de pensar de sobre consumir la comida de la tierra y del mar, estamos destruyendo nuestro planeta solamente para darnos más comida. Una sociedad americana es una sociedad más fuerte en este pecado de cola. Los inmigrantes cuando llegan a los Estados Unidos son muy flacos, muy saludables. Pero cuando tiene más de 10 años aquí, o nuestros hijos son como elefantas rosas. Porque están, ellos tienen, la, pues es parte de la influencia del pecado, de culpa, ¿me entienden? La virtud que podemos pensar de cómo enfrentar la culpa es templanza. Templanza. Es una manera de pensar conscientemente en los sacrificios que otras personas hicieron para poner comida en nuestro plato. Comemos con conciencia. Comemos más lento, más despacio. 
Quando eu fui a visitar campesinos em Watsonville, eles estavam como cosechando asparagos. Me encanta asparagos. E não entendi por que asparagos em as tiendas era muito caro. Mas quando eu fui a visitar esses campesinos, eu sabia quantos sacrifícios que eles têm que fazer, quantas pessoas têm que usar uh, espalho aqui. É muito difícil, não? Mas aqui, e só em certos dias, até todo dia assim. Todo dia! E nós, como exemplo, estamos quejando. Por que é muito caro? Porque nós não hemos visto que estas pessoas são campesinos que eles têm que fazer a trabalhar com tantas horas em la manhã e têm que cosechar todo porque eles recebem dinheiro basado em sua cosecha. Mas quando estamos ignorando o processo, caímos em o pecado de mula. Por isso, de, 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 de nosso como a virtude, a virtude de templança é uma maneira que estamos conscientes. E eu sei, a comunidade latina, a comunidade imigrante mexicana latina, eles entendem essas coisas melhor de outras comunidades, porque em sua sangue, em suas famílias, em sua vida, em sua própria história, vocês estão cosechando, estão trabalhando em campo. Por isso, não é pretexto se si têm família ou vocês sofrem o pecado de gula porque minha pergunta é que passou han olvidado suas raízes han olvidado sua capacidade de realizar os sofrimentos de los demás quando estamos comendo por isso irmãos e irmãs se si vêm os produtos de vegetais vêm de aqui ou por nada ahorita de México, Chile o Salvador o outros países Yo sé, sabemos nosotros que no pagan ellos muy bien por eso cuando comemos comemos con conciencia y eso es la, el gran pecado para mí la tercera la tercera pecado capital es avaricia Viene también en, en, en latín igual de la, la misma palabra avaricia. Es muy similar de lujuria o gula, pero aplicada a la adquisición de riquezas y en particular a poseer materiales. Esa es parte de parte de desintegración de familias. ¿Cuántas personas no tienen comida? A não tem comida, porque já tem a fiesta de seus 15 anos, de sua vida. Não temos nada, mas temos uma motivação de celebrar uma fiesta mais grande que outra pessoa. E quando os jovens não estão fijados em as marcas e na escola, ou em sua própria como capacidade de como melhorar-se em la escola com seus estudos, porque estão fijados em los zapatos ou na playera ou na chaquete, porque estamos pensando em las coisas que outra pessoa que, que esta pessoa tem e não estamos pensando nas coisas que temos. Não somos agressivos a nossos padres. Não estamos dando graças por os sacrifícios que meus pais fizeram. Eu falo com grupos de jovens de vez em quando. Hijos de los imigrantes. E uma vez em outra parroquia, em outra ocasião, eu pedi a los jovens qual os sacrifícios que os pais fizeram por vocês. Eles não entendem a quê? Qual os sacrifícios eles fizeram? Pues, la escuela, etc., etc., etc. Pero los hijos no se dan cuenta que los padres sacrificaron su adolescencia a venir aquí a trabajar. ¿Cuántos de nosotros que venimos de otras partes, como 
benditos ranchos que hemos sacrificado, sacrificado, sacrificado nuestras vidas, nuestra juventud. No tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, etc., 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 porque tuvimos que salir a trabajar. Y venimos aquí a trabajar, trabajando, trabajando. Venimos aquí como 16 años, 17 años. No fuimos a la escuela, no fuimos a prom, no fuimos a la, las taxes, no fuimos a, a ir con nuestros compañeros, porque tuvimos dos otros lados. Una día, una noche. Y nuestros gastos, una cama en un cuarto, en un garaje, y regresa todo el dinero a nuestros padres. Y cuando tenemos más de edad, ya tenemos deseos de mejorarse la vida, está bien. Pero olvidamos una cosa: a compartir nuestra historia con nuestros, la, 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 la próxima generación. Porque ellos no tienen la, la manera de sacrificio. Por eso ellos son cre, creídos aquí con un, una idea que están por sí mismos. Las cosas para pertenecer a ellos. ¿Y por qué no tengo zapatos como igual con mis amigos? Porque nuestra ropa no es fina como la otra persona. Porque tengo que usar como cosas usadas y no cosas nuevas. No tenemos que ser ricos a sufrir este pecado. No tenemos que ser como tener mucho dinero a sufrir avaricia. Y a nosotros mismos. ¿Cuántas personas están rotando el banco porque nosotros queremos un troque más grande? ¿O queremos un plasma TV? ¿O queremos otra cosa porque nuestro vecino, nuestro, como, nuestro compadre, nuestro tío tiene lo tiene? Y nosotros tenemos que tener este modelo, tenemos que tener esa cosa. Es una desintegración de familia. ¿Y cuántos de nuestros políticos en nuestros países sufren este pecado? Y un desastre, porque tantas personas han pasado este pecado. ¿Cuántas personas han sufrido? ¿Cuántos hijos han sufrido porque los padres son más ocupados en sus mentes, preocupados en sus mentes? Porque ellos quieren hacer las mismas cosas como sus compadres. Porque ellos han olvidado que más importante de las cosas es la sencillez. La virtud de sencillez. Muchos de mis vecinos viven con sencillez. La mayoría porque ellos no tienen dinero. Pero unos porque ellos han decidido a vivir con menos, porque ellos quieren vivir con más. A vivir con menos, no de comprar muchas cosas, de enseñar a sus hijos el valor de sacrificio, el valor de autosacrificio. El valor de amar a su prójimo y dar comida a su vecino que falta comida. La generosidad, esa es una manera de vivir sencillas con menos que podemos a vivir por más. O vivir por demás, los demás. Esa es la manera que podemos conquistar eso como pecado de avaricia. La el cuarto pecado se llama uh, en el latín asedia, en español la pereza. Es una cosa que sufre mucho de nosotros. La indiferencia, apatía. Ay, no, tengo, no, no puedo hacer ninguna diferencia. A lo mejor me voy a ponerme con mi. Mis, uh, mi televisión voy a ver mi los, los como se llaman los, los de, de Mística Rueda los premios los, uh, los soap operas y todo en la noche 
día está pensando nada más en, en televisión. O, mi mamá, por ejemplo, mi mamá fa, tiene un amor por Judge Judy. Ah, no tiene Judge Judy, es una persona horrible, pero a lo mejor, ah, no quiero pensar en nada más, voy a sentar con ella, ella tiene 86 años, pues gracias a Dios, no puede jugarse. ¿no? Está pensando, ah, voy a tratar como quitar y mirar como Judge Judy. Es, es, es nosotros es mejor de vez en cuando callamos en esta como pereza porque no tenemos energía por mi mamá ella tiene un pretexto es una viejita pero qué triste había pereza en los jóvenes 20 años 30 años o peor en los adolescentes con los niños no tienen fe en sí mismos no puedo hacer ninguna diferencia no vale la pena de ponerme en acción no vale la pena de educarme en la solución no le vale la pena de ponerme en acción con los demás no vale la pena de cómo sentirse algo sobre esta cosa que me afecta en tantas maneras ¿Cuántas personas tienen apatía por la lucha, por la, la, por la forma migratoria? Eh, nada va a pasar, entonces me siento aquí. No me siento, me, no, a, a mí no me importa, me voy a mirar la tele, televisión, voy a pagar mi, como, mi, 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 mi partido de fútbol, mejor de pensar en esa realidad. Ah, mejor me ir a, a la fiesta o acostarme en la cama porque no me, no me importan esas cosas es un divorcio de falta de empatía falta de como energía falta de un ardor por justicia por los demás pero hasta es una manera que estamos desconectados completamente de nosotros mismos y el prójimo y de esta manera como pedreza es uh, la opuesta o podemos enfrentar la, este pecado con la virtud de la velocidad la labor, laboriosidad el deseo a trabajar el deseo de como levantarme en la mañana y hacer una diferencia los jóvenes pueden hacer una diferencia en la vida de una otra persona, en su compañero de escuela. Las madres en el vecindario pueden hacer una diferencia, porque ellos están caminando con su compañera. En el trabajo nosotros podemos hacer una diferencia cuando notamos injusticias que pasan. Podemos como pedir cómo podemos enfrentar esta injusticia. Vamos a investigar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los alternativos de ese sufrimiento? Podemos hacer algo, un deseo de cambiar la voracidad. Es una, un, un deseo de actuar, un deseo de hacer una diferencia con su vida. Esa es la virtud que queremos enfrentar, es como eh, pecado de pereza con la voracidad. Ira, igual en español y latín, es una de los pecados fuertes. Se manifiesta siempre en violencia. En la comunidad de aquí en Eastside, en particular en Mayfair, tenemos este pecado, es evidente niveles personales en la familia en el barrio claro o y también en la sociedad entera vimos este pecado que sucede en Palestina en Gaza entre Gaza los palestinos y los israelitas Hemos visto esto como un pecado 
em Salvador, Guatemala, Honduras. El ciclo de evidencia cuando la gente tiene más venganza en sus corazones que perdón. Que están buscando que me ofende o mi ideología no está respetada. Mi política no está respetada. Mi candidato no está respetado. Y voy a matar a esas personas. Y seguir adelante. O podemos pensar en la casa cuando tomamos demasiadas cervezas. Hemos visto este pecado manifestando en la familia. Y inventamos a nosotros pretextos para permitir esto como manera de este abuso para seguir adelante. La permisión de permitir el abuso que sucede es igual un acto de violencia. Es un acto de violencia contra nosotros mismos cuando aceptamos esos tantos abusos. La ira es algo contra nosotros también. Manifiesta siempre en violencia. Violencia a nosotros mismos y violencia de venganza por otra persona, ¿me entiende? Y de esta manera estamos desconectados con Dios. Entonces, ¿qué podemos enfrentar la ira con paciencia? Paciencia en tres niveles. Primero, paciencia con nosotros mismos que estamos en proceso si estamos en un matrimonio donde sufrimos abusos tenemos niños y no tenemos otras maneras para escapar la situación paciencia no es para soportar esa situación aguantar este como abuso la paciencia es para buscar la ayuda por nosotros mismos ayuda psicológica ayuda de trabajos sociales trabajadores sociales consejos, consejeras es la manera que tenemos como empezar es un proceso se cuesta tiempo y de vez en cuando mucho tiempo nivel de familia Estamos nosotros, estamos nosotros en proceso, estamos en un camino. No estamos corriendo, estamos en un camino. Tenemos que buscar maneras que podemos destruir los vínculos de verdad que tenemos, los sentidos. Por eso, de paciencia es de entender, comprender qué dice la otra persona, mi enemigo. Con diálogo, conversación, comprensión, podemos disminuir la tensión y el conflicto. <coughs> podemos permitir el proceso de reconciliación que pasa. Pero si falta paciencia, no sucede nada. Por eso con ira estamos escalando la tensión hasta el punto de violencia contra nosotros mismos y dirigido por otra persona pero con paciencia vamos a ponernos de pensar este diagrama vamos a pensar analíticamente poner estrategias de enfrentar la ignorancia y la violencia los abusos que sufrimos y también con más paciencia podemos ver que existen vínculos de verdad, venganza, vínculos de violencia entre personas. Y tenemos que iniciar diplomacia, un proceso de reconciliar, pero es un proceso. Ah, el sexto es de el latín se llama envidia, a nosotros envidia. Es, se relaciona la avaricia, sin embargo, la envidia desea algo, algo más tiene que percibe que hace falta. 
de buscar otras personas las pertenencias de su vecino de planear de robar la persona a planear de conquistar este país nuestras policías de este país está basada en muchos de esos pecados capitales colores de, 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 de españoles vinieron a, a la comunidad de Chica y los irlandeses cuando ellos pasaron a los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos les pasaron por todo el mundo estamos buscando de conquistar robar las pertenencias de nuestros prójimos robar el petróleo de México cuando los políticos, incluyendo el presidente de México, estaba en la Copa Mundial, ¿qué sucede en el, en el Congreso de México? Empezaron de como firmar y decir adiós a los recursos nacionales. ¿Y vende a quién? A Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. El tesoro de la República se entregó a los demás. Porque estas otras compañías es buscar la oportunidad a sacar la riqueza de su prójimo. Desafortunadamente, nosotros somos muy vulnerables a, a la envidia. Pero aquí podemos ver que calidad, calidad es la capacidad de compartir con los demás no de exploitar no de usar las pertenencias de otra persona pero es una manera que podemos nosotros trabajar por el bien común que beneficia los dos mutualidad es que decir caridad con la virtud de caridad estamos listos no de tener envidias para tener un espíritu de compartir de mutualidad y finalmente la, la, la última el, el último eh, cap, eh, pecado capital es soberbia o orgullo en el latín se llama soberbia es el deseo a de ser más importante o atractivo que los demás de tener más importancia sobre otras personas se llama en inglés hubris, hubris arrogancia utilizar el poder para crear más poder por sí mismo vivimos en una sociedad que está basada en esta como ideología de orgullo ideología de esta como eh, soberbia de conquistar todos para mantener su posición y aumentar su posición a subir su posición hombres que abusan sus esposas no quizás con la mano pero con su voz su cara su vocabulario es una manera que estamos conquistando la familia arrogancia también a nivel nacional cuando un país está usando su poder no solamente de calmar o hacer paz pero a destruir su prójimo para subir su posición si vamos a utilizar policías económicas 